Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, conforme prometi nas redes sociais, vamos falar sobre a reunião que definiu a mudança na altura do carro para 2023, que é uma batalha que está sendo travada entre Mercedes e Red Bull principalmente, mas todas as equipes acabam sendo influenciadas e temos sim um grupo que é a favor e outro contra. Antes de entrarmos a fundo, quero passar por uma fala bem legal do Toto Wolff que me animou porque eu acredito que é o que todo mundo quer ver na categoria. De acordo com o chefe da Mercedes, por conta do regulamento ter teto orçamentário, desenvolvimento em túnel de vento que é escalonado, a Fórmula 1 pode sim chegar em 2024 com cerca de 5 equipes brigando pela vitória. Pode parecer um sonho, delírio, mas o novo regulamento foi feito pensado para isso. O Wolf diz categoricamente que seriam cerca de 5 equipes em condições de vencer e depois poderiam ser adicionadas mais 3, totalizando 8 equipes, o que é bem legal. Eu fico animado com esse tipo de declaração porque os chefes de equipe obviamente conhecem muito bem do esporte, sabem para que nível os carros estão indo, acabam nos dando spoilers do que há de vir. E o Wolf falar isso é muito bom, significa que o regulamento é bem visto, é um regulamento bem nascido, é um regulamento que por enquanto está cumprindo o papel dele, de justamente entregar uma base sólida para os próximos anos em termos de competição. O maior problema do regulamento 22 é o peso dos carros. O tamanho deles, o quão grande eles são também é um problema, mas o principal é o peso. De resto, o regulamento tem se mostrado muito bom, os carros conseguem acompanhar mais de perto e por mais tempo, gerando melhores disputas. Isso é importante porque até pistas em que a ultrapassagem acaba sendo muito difícil, podem sim acabar sendo pistas muito boas como a Hungria, que nós vimos a corrida antes das férias. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. Agora vamos falar sobre o principal tema deste vídeo, que é justamente a alteração para 2023. Sabemos que vai ter a diretiva para SPA, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas agora vamos falar de 2023. O principal assunto para 2023 é a elevação da altura do carro, que foi proposta inclusive como sendo de 25 mm Isso é muita coisa. Algumas equipes como a Red Bull estão alegando que mudaria completamente o design do carro, você teria que refazer todo o conceito aerodinâmico de um carro com essa alteração, o que implica em um gasto elevadíssimo e obviamente você pode ter um custo de performance muito grande. E a Red Bull é até conhecida por fazer carros muito bons com traseiras mais altas, a gente tem que lembrar disso, só que nesse caso nós estamos falando de uma elevação que prejudica o efeito solo, que é o ponto chave do regulamento. O regulamento 22 é feito baseado no efeito solo, aumentar a altura significa perder essa performance que o efeito solo te dá. Começou uma batalha nos bastidores, algumas equipes, pelo que falam inclusive no Racing News 365, que eram pelo menos seis equipes contra essa mudança, nós temos uma maioria nesse caso, só que como está sendo tratado como uma medida de segurança, vai acabar passando de uma forma ou de outra. Então o foco passou a ser encontrar um meio termo, que é como a Fórmula 1 resolve os seus problemas geralmente. A Mercedes querendo os 25mm, alegando questões de saúde como já trouxemos aqui, falando do risco de dano cerebral e tudo mais, enquanto as demais equipes defendem que o problema já foi resolvido, o que tem hoje é o bouncing, algo normal sempre existiu e não causa mais nenhum dano aos pilotos, que particularmente eu acho que é a visão mais condizente com a vida real. A própria Mercedes já falou que resolveu o purpose, não teria muito motivo para mudar o regulamento, eu entendo a questão da saúde, mas se o problema foi resolvido então não há mais necessidade de uma mudança. Mas prosseguindo, a tal reunião que aconteceu recentemente definiu um meio termo, o aumento será de 15 milímetros, ou seja, nem os 25 propostos, nem também uma não alteração como tinha sido colocado por outras equipes. O Toto Wolff não ficou muito satisfeito, acredita que precisa ser algo mais enfático por conta da questão da saúde dos pilotos 
E o Christian Horner também não ficou muito satisfeito, mas pelo menos falou o que o copo está meio cheio, que não é tão ruim quanto os 25mm. Pegando a fala do Christian Horner, ele cita algo muito, muito interessante. Ele coloca que acha que um compromisso precisa ser encontrado, mas é um pouco complicado porque essa mudança no regulamento é enorme, muda todo o conceito da aerodinâmica. É complicado para a FIA porque onde seria traçada essa linha? Embora haja uma obrigação de segurança da FIA de investigar, onde essa linha termina? E aí vem o ponto principal. Precisamos pedir permissão para passar do pneu slick ou molhado para os pneus de chuva? Se podemos bater em uma zebra ou não, você tem que ter muito cuidado com as consequências não intencionais dessas coisas. Ou seja, o que o Horner está colocando aqui é que se a FIA começar a intervir em tudo porque pode ser mais seguro, daqui a pouco uma equipe vai ter que pedir autorização para entrar no box e trocar de pneu. Esse tipo de coisa me chama a atenção. Mas quando a mudança é colocada em prática, Horner afirma que não é nem tão bom como deixar como está, mas também não é tão ruim como os 25mm que tinham sido sugeridos. É um compromisso que vão ter que incorporar para o próximo ano. Nesse caso, a Red Bull se mostra nem satisfeita nem insatisfeita, enquanto a Mercedes também fica mais ou menos nesse mesmo esquema. Não é bom, mas também não é ruim. Vai ter uma alteração, mas não é alteração tão grande quanto estavam esperando. Nesse caso, pode ser que algumas equipes sofram sim com alteração. Pode ser que não, é uma coisa que nós só vamos descobrir na pista quando chegar a temporada 23, porque até lá as equipes podem achar soluções que hoje não tem. Isso é absolutamente normal. A Mercedes mesmo, durante a temporada, não tinha solução para os seus problemas e depois arrumou e hoje está brigando lá na frente. Pode acontecer, é o tipo de coisa que naturalmente acontece na Fórmula 1. O problema disso tudo é que, com a alteração, você está mais uma vez mostrando que a FIA vai se impor, a FIA vai colocar a cartada da segurança toda vez que uma equipe vier com essa conversa, mesmo quando o problema já foi resolvido. E é isso, o que não entra na minha cabeça, tenho falado para vocês várias vezes, alguns concordam, outros discordam, absolutamente normal, mas volto a repetir, se o problema foi resolvido, não existe mais a necessidade de uma mudança. A mudança tinha que ter sido feita lá atrás, quando todo mundo estava com o purpose, mas a partir do momento em que as equipes estão encontrando soluções, não é dever da FIA definir o que é ou não seguro para um piloto de uma equipe. A equipe é que é responsável pelo seu piloto, a equipe é responsável por entregar um carro seguro ao seu piloto. Se ela não entrega, então é uma falha dela e ela que seja penalizada ou então que tenha que mudar o seu conceito. Como a Mercedes não quis mudar o seu conceito, jogou a cartada, a FIA caiu, Agora está saindo estudo, não sei o que, não sei o que, só que de qualquer forma o problema já foi resolvido. E aí nós estamos vendo que o jogo político da Fórmula 1 tem muito impacto e vai continuar sendo assim para sempre, porque sempre foi dessa forma que a Fórmula 1 foi gerenciada. O jogo político é muito importante, o poder de bastidor é muito importante, a Mercedes sai beneficiada e agora vamos torcer para que pelo menos em Spa em diante, a gente tenha uma categoria mais equilibrada e também em 2023 várias equipes brigando pela vitória. Qual a sua opinião sobre esse meio termo que a Fórmula 1 chegou? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!